everyone, this is Teacher V. Welcome dito sa aking channel. Tuloy natin ang pag-aaral sa math para sa mga grade 7 students. For today's lesson, we're going to learn and understand parallel lines cut by a transversal. Bago tayo mag-proceed sa pinaka-topic natin, i-recall lang natin ang ibig sabihin ng parallel lines. Parallel lines are coplanar lines that do not intersect. Coplanar means lines na magkakasama sa isang plane at hindi sila mag intersect kahit anong gawin natin. Kahit i-extend natin both directions, yung mga lines natin, hindi yan mag intersect At itong parallel lines, merong tinatawag na transversal. Ano yung transversal? When you say transversal, it is a line that intersects two or more lines. So pag nag-drawing tayo ng line, dito sa ating parallel lines at nagkaroon ng intersection, dalawang intersection. This is what we call the transversal. At dahil sa transversal, meron tayong mabubuo uh, four angles sa bawat intersection niya. This is the first point of intersection ng apat na angles na nabuo. Angle 1, 2, 3, and 4. Sa pangalawang point of intersection, ganun din, may apat na angles na nabuo. Kaya ibig sabihin, sa isang parallel lines cut by a transversal, meron tayong 8 angles. Again, meron tayong 8 angles dito sa ating parallel lines cut by a transversal. And meron tayong mga kailangan tandaan na words para mas maintindihan yung lesson natin. Una, yung word na interior. It means between the lines. Okay, this is our parallel lines cut by a transversal. Yung interior, ibig sabihin, yun yung mga nasa loob nitong ating lines. So, between or nasa gitna nitong ating mga lines. So, ayan yung interior. When we say exterior naman, outside the lines. So, sa labas. So, yung exterior natin, ayan. Yung mga nandito na angle, and yung nandito rin na angle sa baba. And yung word na alternate, means alternating sides of the transversal. Ibig sabihin na alternate, opposite. Magka-ibang side ng transversal. Ibig sabihin, kung isa yung nasa left, yung isa nasa right. Parang ganito. Yung isang angle nandito, ang alternate niya is itong nandito sa kabilang side. Okay? If nandito, ang alternate niya is itong nasa kabilang side. Ganun din dito sa mga interior angles natin, Kung mayroon isang eagle dito sa left side, yung isa nasa right side. So, alternate. Magka-opposite sila ng sides. Okay, magkaiba ng sides. Kung isa, isa left, yung isa right. Kung isa naman ay right, yung isa ay left. So, yun yung ibig sabihin ng alternate. Okay, so malinaw na yung ibig sabihin ng interior, exterior, and alternate. So, unahin natin pag-usapan ang mga interior angles. Okay, the interior angles are the four angles formed between the lines X and Y. Okay, this is the two lines, yung line X and line Y, and meron tayong transversal. Meron tayo mabubuo na apat na angles between the lines, or dito sa loob ng ating parallel lines. Yun yung tinatawag ngayon nating interior angles. Apat na interior angles ang mabubuo natin. Una, angle C, angle D, Angle E and angle F. Yung tinatawag nating interior angles nasa loob or between ng ating mga lines. At sa interior angles natin, merong tayong tinatawag na same side interior angles. When we say same side, two interior angles on the same side. Okay, parehong nasa kanan, parehong nasa kaliwa na interior angles. So dito sa ating sample, we have angle C and angle E. Sila yung magkapares na tinatawag nating same side interior. Si pareho sila ng side. Parehas din sila na nasa interior or nasa loob nitong ating mga lines. And yung isa pang pares is yung angle D and angle F. Okay, same side din sila. Pareho silang nasa right side. Pareho din silang interior angle. Tatandaan natin na ang same side interior angles are supplementary. When we say supplementary, the sum of their angles is 180. So, pag pinag-add mo yung angle ng, ng same side, laging equal sa 180. Okay? Kung meron tayong same side, meron din tayong tinatawag na alternate interior angles. So, ito, 
nasa interior angles pa rin, dito pa rin tayo titigin sa mga interior angles, pero ito, kabalik tara ng same side. So, this is alternate or magkaiba ng side. Kung yung isa ay nasa left, yung other angle is nasa right. Ganon din dito, kung nasa right, yung other side, yung other angle is nasa left. So, in this case, we have angle C and angle F. Ito yung alternate interior angles natin. And yung isa pa na alternate interior is yung angle E and angle D. Okay? So, titingin lang tayo dito sa loob. Okay? Kasi ang pinag-uusapan natin ay interior. So, nakita nyo yung pagkakaiba ng same side and alternate interior. Sana, hindi kayo nalilito. Okay? And malang ang tandaan na ang alternate interior angles are congruent, meaning they are equal. So, kung halimbawa, ito ay 70, ang angle E ay 70, yung angle D ay 70 na rin. Ina sa same side, pag same side interior, they are supplementary or pag inad mo, 180. Pero dito naman sa alternate interior, they are equal or pareho ng measurement. Ayan, so next naman na pag-usapan natin is yung exterior angles, yung mga nasa labas naman ng ating mga lines. Meron ding apat na exterior angles tayong mabubuo. An ano yung mga angles na yun? Angle A, angle G, angle B, and angle H. Okay. Katulad ng interior angles, meron din tayong tinatawag na same side exterior naman. Okay, same side exterior Ibig sabihin, pareho ng side. Parehong left, parehong right. So, dito, meron tayong dalawang pares na mabubuo. Una is yung angle A and angle G. Okay, exterior. Okay, exterior. Kaya titingin lang tayo dito sa mga nasa labas. Same side. So, angle A and angle G, pareha silang nasa left side. And yung isa pang same side exterior is yung angle B and angle H. Katulad ng same side interior angles, ganun din yung same side exterior angles. They are also supplementary. Ibig sabihin, pag inad natin ang kanilang mga angles, ang total ay 180. Next, yung alternate exterior angles. So, two angles that lie on the opposite side. So, ito magkaiba ng side. Okay, halimbawa, angle A and angle H. So, magkaiba sila ng side. Ito nasa left side, ito nasa right side. And, yung isa pa na pares is angle B and angle G. Okay? So, nakita nyo, ganun din kanina sa alternate interior. Pero ang pinagkaiba sa alternate interior, tumingin tayo sa mga nasa loob. Itong exterior, ang titignan naman natin ay yung nasa labas. At, ang alternate exterior angles are congruent. Equal din sila. Kung ang B natin ay 40, ang angle G din natin ay 40. At meron pang isa, yung tinatawag din natin corresponding angles. Dito naman sa corresponding angles, isang interior tapos isang exterior na magkapareho ng side. Again, isang interior tapos isang exterior, then same side. Halimbawa, angle A and angle E. So ito kasing angle A, exterior to. Ito namang angle E ay interior. So, tawag natin dito corresponding angles. At kailangan same side. So, hindi pwedeng sabihin na A tapos F. So, that is not a corresponding angle. Tayong apat na pares na corresponding angles na mabubuo dito. Ano pa yung nakikita nyo? Pwede rin yung angle B and angle F. So, isang exterior nasa labas, tapos isang nasa loob. Okay? Next, pwede rin ang angle C and angle G. Okay? Interior to, then this one is exterior. Parehong side. And yung isa pang pares is angle D and angle H. So, makikita nyo apat yung nabuo nating pares ng corresponding angles. At ang corresponding angles ay congruent. Equal sila ng sukat. So, ito ay halimbawa 100, yung angle D, ang angle H ay 100 na rin. Ay, matandaan nyo ba yung iba't ibang pair of angles na pinag-usapan natin? So, dahil sa ating transversal, meron tayong nabuong alternate interior angles, alternate exterior angles, and corresponding angles. 
And according to sa pinag-aralan natin, they are congruent or equal yung kanilang measurement. Samantalang yung same side interior at same side exterior, they are supplementary or meaning to say the sum measures of their angles equal to 180. Okay, so wag malilito sa iba't ibang pairs of angles natin. Okay, so mag-practice tayo para may apply natin yung natutunan natin for today. So using the figure, the measurement of angle 1 is 10 degrees. So let's find the measure of the other angles. The angle 1 and we have the measurement of 10 para sa angle 1. Ang tanong, ano yung sukat ng angle 4? Okay, para malaman natin yung sukat ng angle 4, alamin natin yung relationship ng angle 4 sa angle 1. Mag, ano ba sila? Pareho silang interior. Okay, so same side ba sila or, or alternate interior? Okay, tama kayo nang naiisip. They are alternate interior angles. And tandaan natin na alternate interior angles congruent or equal. Kaya ang angle 4, masasabi nating 10 degrees din ang measurement. Okay? Angle 4 is 10 degrees. Next, angle 3. Nasa ng angle 3? Ayan. Anong measurement kaya ng angle 3? So, nasa interior angles tayo. Same side or alternate? Okay. Kita naman natin na same side or pareho sila ng side at pareho silang interior angles. So, ang principle natin sa same side interior angles, they are supplementary. Ibig sabihin, pag pinag-add natin ang dalawang angle na yan, yung angle 1 and angle 3, equal sa 180. So, paano natin makukuha ang angle 3? So, tama na naman kayo nang naiisip. Ima-minus natin yung 10 sa 180. So, 180 minus 10, the answer is 170. So, ang angle 3 natin ay 170. Next, how about yung angle 2? So, this is our angle 2. Ano ang relationship ng angle 2 dito sa angle 3? Okay, so, ang angle 2 and angle 3 ay parehong interior angles pero alternate dahil magkaiba sila ng side. So, ang alternate interior angles are congruent. So, ibig sabihin kung 170 to, ang angle 2 natin ay 170 din. Okay, so nakompleto na natin itong interior angle. So, paano naman natin malalaman ngayon yung angle 5? Pwede natin gawing reference itong angle 3. Yung angle 3, tsaka angle 5, mag-ano sila? Anong relationship nila? Okay, they are corresponding angles. Why? Yung isang angle natin, yung angle 5, ay exterior, nasa labas. And then ito, nasa loob. O ba pag isang nasa labas and then isang nasa loob, then same side, corresponding angles yon At ang corresponding angles, they are congruent. Ibig sabihin, kung ito ay 170 yung 3, ang angle 5 ay 170 din. Hmm, paano naman yung angle 8? Angle 8, where is angle 8? Ayan. So, anong sukat kaya ng angle 8? Pwede natin pagbasihan ngayon is itong angle 5. They are alternate exterior. Pero sila na nasa labas, pero magkaiba ng side. So, alternate sila. And they are congruent. So, kung ito ay 170, ang angle 8 ay 170 din. Next, yung angle 7. Yun naman ang alamin natin. Okay, para natin ito malalaman? Measurement niya? Pwede din natin gamitin pa rin yung concept ng corresponding angles. Ang corresponding angles ng angle 7 is angle 1. Ang angle 1 ay 10. So, ibig sabihin, itong angle 7 ay 10 din dahil ang corresponding angles are congruent. So, angle 7 is 10 degrees. Next, yung angle 6. Meron pa tayong din nakukuha. Isa na lang yung angle 6. So, ang gagamitin naman natin dito is yung alternate exterior angles which is congruent daw. So, ano yung alternate exterior angle nitong ating angle 6? Okay, ang alternate na nasa labas din ay itong angle 7. O congruent daw sila or pareho ng measurement. So, yung angle 6 natin ay equal din sa 10. So, nakompleto na natin yung measurement ng ating mga angles. Then, kahit na isa lang yung given. 
Okay, in-apply lang natin yung iba't ibang properties na ating parallel lines cut by a transversal. At mapapansin niyo dito sa ating parallel lines, meron ka yung makikita mga vertical angles. Right? So, yung vertical angles ay congruent. Napag-aralan na natin ito nung nakaraan. Kaya nga makikita ninyo, itong 170 equal siya rito sa isa pang vertical angles niya. Yung 10, ang kapartner niya as a vertical angle is itong angle dito. So, equal sila. Dito naman sa baba, ganun din. Meron din mga vertical angles na nabuo. Kaya, yung magkakapartner na vertical angles equal. So, 170 to. So, yung kapartner niya na vertical angles, 170 din. And then dito, 10. So, 10 din. Okay. Now, let's practice. So, write through if the statement is correct. But if it's false, change the underlined words to make the whole statement true. So, if the measurement of angle 1 plus the measurement of angle 7 is equal to 180, then they are same side interior angles supplementary to each other. Okay, angle 1 and angle 7, same side interior angles nga ba sila? At supplementary ba talaga sila? Okay, so pag same side interior angles, yes, they are supplementary. And yung angle 1 and angle 7, pareho silang interior angles, pareho din silang nasa right side. So this is true. Same side interior angles are supplementary. If angle 2 is congruent to angle 7, then they are corresponding angles. Uh, corresponding angles ba sila? Okay, this is not a corresponding angles but an alternate interior angle. So, interior angles silang dalawa pero magkaiba ng side. So, alternate interior angles. How about number 3? If angle 4 is congruent to angle 5, then there are vertical angles. Angle 4 and angle 5. Vertical angles... Okay, they are not vertical angles, but they are alternate exterior angles. So, pareho silang exterior angles, pero magkaiba sila ng side. Okay, then number 4. If angle 4 is congruent to angle 8, then they are alternate interior angles. Angle 4 and angle 8, alternate interior? Okay, no. Kita-kita natin na this is false. So, yung isa na exterior. So, ibig sabihin, this is corresponding angles. Isang exterior and then isang interior, same side. So, corresponding angles dapat. And last one, if angle 4 is congruent to angle 1, then they are alternate exterior angles. Okay, angle 4 and angle 1, alternate exterior ba? Okay, hindi. Kasi ito ay interior, yung angle 1 is interior. Kaya ito ay vertical angles. Ay magka sila. Right? So this is vertical angles, not alternate exterior angles. Okay, nakuha niyo ba? Anong nakuha niyo yung score? Perfect? Siyempre, madadaling ng mga students ko, di ba? Alright, so that's it for today. I hope na may natutunan kayo sa lesson natin about parallel lines cut by transversal. Kung nalilito pa kayo, pwede niyo balikan yung mga videos. Okay? Or mga examples ko kanina. And pwede niyong basahin sa inyong module. Maraming mga examples dyan. Alright? So, keep in your heart that the road of life twist, turns, and no two directions are ever the same. Yet, our lessons come from the journey, not the destination. Okay, okay and I hope to see you again on my next lesson. Okay, ang topic natin na pag-uusapan naman ay polygon. So, kita-kita tayo ulit sa susunod. Huwag tayong magsasawa-sama. Tuloy lang natin at i-enjoy ang pag-aaral ng mathematics. See you again next time and goodbye!